आज के इस वीडियो में हम एक कक्षा बार को फाइनेंस बढ़ा हम लोग चैप्टर सेवेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो एकदम ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से बोर्ड एग्जाम है तो यूजुअली यहाँ पर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन सोचने चांसेस संभावना बढ़ी होने से तो त्यां पर हम लिखी करेगा जो ना करी मॉडल क्वेश्चन पहला सर क्वेश्चन पढ़ो ये देखिए बने ऐसा कोसी अतः प्राइवेट लिमिटेड इस कंसीडरिंग टू ऐड वन न्यू बस टू प्रोवाइड सर्विस फ्रॉम जापान टू कार्फेंडो दिल्ली फॉर फाइव इयर्स पांच वर्षों सम्मो को लागी जापान वाला कार्फेंडो सम्मो ये वाला यात्रा सर्विस को लागी जो वाला बस लेने विचार कर दिया जाए अब के छ भन्दा खेरि इयर 0 0 भनेको अहिले अहिले त बस किन्दा खेरि पैसा जान्छ नि त त्यही भएर 30 लाख रुपैया माइनस भयो ब्रैकेट भनेको के हो माइनस है 1 2 3 4 5 र 5 वर्ष सम्म चाहिँ हामीलाई जेनेरेट हुने क्यास लो कस्तो छ भन्दा खेरि 10 लाख 9 लाख 8 लाख 50000 7 लाख 8 लाख यस्तो छ है भने चाहिँ आज 30 लाख रुपैया लगानी गर्ने अनि त्यसपछि 5 वर्ष सम्म हाम्रो रिटर्न चाहिँ यसरी आउँदो रहेछ ठीक छ अब ठीक छ या छैन भन्ने कुरा डिसिजन निर्णय चाहिँ हामीले दिनु पर्ने हुन्छ के सो पहिला सुरु भनेको छ व्हाट इज पेब्याक पिरियड अफ कोसी अथवा प्राइवेट लिमिटेड भने चाहिँ यो दुई मार्क्स को लागि रहेछ ल अब यसको सोलुसन गरौ पेब्याक पिरियड सोधेको छ पेब्याक पिरियड दुई तरिकाको केसमा हामीले गर्न पर्ने हुन्छ एउटा इवन क्यास लो एउटा अनइवन क्यास लो इवन क्यास लो एकदम सजिलो हुन्छ के हो इवन क्यास इवन क्यास लो को फर्मुला भन्दा खेरि पेब्याक पिरियड निकाल्दा खेरि इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट अपन एन्युअल क्यास फ्लो हुन्छ इवन मा चाहिँ के हुन्छ हरेक वर्ष एउटा इज 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख यस्तो खालको क्वेशन हुन्छ के त्यही भएर इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट सुरुमा गरेको लगानी डिवाइडेड बाइ एन्युअल क्यास फ्लो हरेक वर्ष आउने जुन एउटै क्यास फ्लो छ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि इवन क्यास फ्लो को केसमा हुन्छ तर यो त अनइवन हो किनभने कुनै वर्ष 10 लाख छ कुनै वर्ष 8 लाख छ फेरि कुनै वर्ष 7 लाख छ जिगजैग छ नि त यो त अनइवन हो सो अब अनइवन को केसमा हामीलाई पेब्याक रेट सोधेको छ अब सोलुसन गरौ ए नंबर में है अब हमने पे बैक प्रेड ऑनी वन को किसमें निकाल दी सो वनी पहला सुना हमने उड़ा टेबल बनाने पर सा टेबल में तो पहले इताबटी यर लिखनोस इताबटी के रखनोस कैश फ्लो राखनुस अथ जस्ट हामी सीएफ भन्न सक्छौ ठीक छ क्यास फ्लो अथवा सीएफ एताबाट के राखनुस क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो भने राखनुस ठीक छ सीएफ भनेको के क्यास फ्लो भन्छ इयर क्यास फ्लो क्वेशनले दिया छ इयर र क्यास फ्लो क्वेशनले दिएको कुरा हो जस्ट हामी के राख्यौ क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो राख्यौ है त अब यो पेब्याक पिरियडले के एक्सप्लेन गर्छ भन्दाखेरि हामीले गरेको लगानी कति वर्षमा उठ्छ जस्तो हामीले 30 लाख रुपैयाँ लगानी गरेर बस किन्छौ त्यो 30 लाख रुपैयाँ कति वर्षमा उठ्छ भन्ने कुरा नै के हो पेब्याक पिरियड हो हैन त पनि चाहिँ कति वर्षमा हाम्रो लगानी उठ्छ त्यो पेब्याक पिरियड हो भने अब पहिलो वर्ष हाम्रो 10 लाख उठ्दो रहेछ दुई वर्षमा हाम्रो 9 लाख उठ्दो रहेछ हो यी कुरालाई लेख्नु पर्ने हुन्छ सो हामी 0 लेख्दैनौ 1 2 3 4 5 बाट जान्छौ 0 लेखेर पनि गर्ने तरिका चाहिँ छ तर अहिले हामीले के गर्छौ 1 बाटै गइरा छौ है त 1 मा क्यास फ्लो कति छ 10 लाख भन्छ पहिलो वर्ष तपाईको कति उठ्छ 10 लाख रुपैयाँ लगानी उठ्दो रहेछ त्यसपछि कति छ 9 लाख तेज पसारी आठ लाख पचास हजार चार वर्ष समा को तीसरा क्वेश्चन लिया मैं को देखो सर सात लाख रहा पांच वर्ष समा को तीसरा आठ लाख यो त क्वेशन नै सारे भयो नि जस्ट हामीले कुन चाहिँ राखिनौ 0 0 भनेको लगानी गरेको रकम अब एक वर्ष देखि पैसा आउँछ भने चाहिँ यो लगानी गरेको रकम कति वर्षमा उठ्छ भनेर निकाल्न सक्छौ नि त सो क्यास फ्लो लाई जोड्दै जोड्दै लाने हो नि हाम्रो के भन्छ क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो भन्छ के यो क्युमुलेटिभ क्यास फ्लो चाहिँ कसरी बनाउने भन्दा 10 लाख छ हो सुरुमा 10 लाख 10 लाख मा 9 लाख जोड्नुस् कति भयो 19 लाख 19 सा फेरि 8 लाख 50 हजार जोड्नुस् कति हुन्छ 19 पचास हजार सत्ताईस लाख पचास हजार में फिरी सात हजार जोड़ने हों चौंतीस लाख पचास हजार चौंतीस लाख पचास हजार में फिरी आठ हजार जोड़ने हों बयालीस लाख पचास हजार वो ऐसे ही हमने क्यूमुलेटिव कैश पर निकालना सकते हैं कैश पर लाइट जोड़ दे जोड़ दे जोड़ दे लाने हैं अब हमने इस वजह को पेबैक प is equal to इसको formula ये लाइक P B P पे नहीं बना सकें इंसा इसको formula क्यों minimum year plus 
ऑन रिकवर्ड अमाउंट अपन नेक्स्ट इयर कैश फ्लो ल यो है हाम्रो फर्मुला पे ब्याक पिरियड निकाल्ने अल इवन को केसमा फर्मुला यो इवन को केसमा त अघि हामीले भनि सक्यौ हैन सो अब हेरौ ल पे ब्याक पिरियड ले के हेर्छ रे हामीले गरेको लगानी कति वर्षमा उठ्छ भन्ने कुरा हेर्छौ हामीले कति लगानी गर्छौ 30 लाख रुपैयाँ लगानी गर्छौ नि त अब 30 लाख रुपैयाँ कहिले उठ्दो रहेछ पहिलो वर्ष 10 लाख उठ्यो अर्को वर्ष 9 लाख यानी कि 19 लाख उठ्यो अर्को वर्ष 8 लाख 50 हजार जोड्दै जाँदा खेरि 27 लाख 50 हजार उठ्यो चौथो वर्षमा 34 लाख उठ्यो ठ्याक्कै 30 लाख चाहिँ कुन इयरमा कुन टाइममा गरे उठ्छ त 30 लाख रुपैयाँ ठ्याक्कै कहाँ उठ्छ त भन्दाखेरि तपाईले यहाँ हेर्नु भने 3 वर्षमा उठेको छैन 3 वर्षमा 30 लाख भएको छैन जम्मा 27 लाख 50 हजार उठेको छ त्यसैगरी 4 वर्षलाई सेलेक्ट गर्नु हुन्छ नि 4 वर्षमा त 30 लाख उठेर पनि बढी उठिसक्यो 34 लाख 50 हजार उठिसक्यो भने चाहिँ हामीले गरेको लगानी 3 र 4 वर्ष भित्रमा उठेको छ कुनै 3 र 4 को बीच तिर कहीँ उठेको छ अब त्यो ठ्याक्कै पत्ता लाउनु पर्यो हो अब मिनिमम इयर भनेको चाहिँ के हुन्छ यो 3 भनेको मिनिमम इयर हो र 4 भनेको चाहिँ हामीलाई के हो नेक्स्ट इयर ठीक छ हाम्रो फर्नाउ जुन नेक्स्ट इयर छ मिनिमम इयर छ मिनिमम भनेको 3 हो मैक्स नेक्स्ट इयर भनेको कुन हो 4 हो सो मिनिमम इयरमा तपाईले 3 लेख्न सक्नुहुन्छ 3 वर्षमा 27 लाख उठ्यो नि त 30 लाख उठ्नको लागि त अझै उठ्या छैन अब अन रिकभर्ड अमाउन्ट भनेको तपाईले मिनिमम इयर 3 राखि राख्दा खेरि मिनिमम इयर 3 राखि राख्दा खेरि 27 लाख 50 हजार उठेको छ अन रिकभर्ड अमाउन्ट भनेको तपाईको लगानी त 30 लाख हो नि त त्यो लगानी उठ्न अझै कति बाँकी छ त भन्दा खेरि तपाईको 3 वर्ष मिनिमम इयर लेख्दा खेरि तपाईको 27 लाख 50 हजार उठेको छ भने तपाईको उठ्न बाँकी रकम चाहिँ अन रिकभर्ड अमाउन्ट हो के भन्छि 27 लाख 50 हजार उठेको छ लगानी 30 लाख भनेपछि 30 लाख माइनस 27 लाख 50 हजार गर्नुस् त कति आउँछ 2 लाख 50 हजार चाहिँ आउँछ यो चाहिँ के हो अन रिकभर्ड अमाउन्ट उठ्न बाँकी पैसा अनि नेक्स्ट इयर को क्याश फ्लो नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो अब नेक्स्ट इयर भनेको चाहिँ 4 हो 4 वर्षको क्याश फ्लो है 4 वर्षको चाहिँ के राख्ने क्याश फ्लो राख्ने भने चाहिँ 7 लाख छ सो अब एला हामीले क्याल्कुलेटरमा हिसाब गर्यो भने 25 लाख डिवाइडेड बाइ 7 लाख गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ त भन्दाखेरि एलाई 25 बाइ 7 गर्न सकियो यो भनेको कति आयो भन्दाखेरि सरी 2 लाख 50 हजार बाइ 7 लाख हो यो हैन सो 2 लाख 50 हजार बाइ 7 लाख भनेको यो आयो 0.357 भनेको एलाई भन्छ 3.357 र यो आन्सर केमा आउँछ इयर्समा आउँछ ल पे ब्याक पिरियडले अवधि बुझाउँछ हामीले लगानी गरेको पैसा कहिले उठ्दो रहेछ त भन्दाखेरि 3 वर्षमा उठ्या थिएन 4 वर्ष उठेर बढी भइसक्या थियो भन्छ ठ्याक्कै कहिले उठ्दो रहेछ 3.357 इयर्समा उठ्दो रहेछ अब यो त हाम्रो ए नम्बरको आन्सर भयो है बी नर्मा के सोध्या छ सुड कोसी यातायात परचेज द बस इफ इट्स मैक्सिमम कॉस्ट रिकभरी पीरियड इज 5 इयर्स यदि यो कम्पनीको चाहिँ मैक्सिमम कॉस्ट रिकभरी पीरियड 5 वर्ष छ रे मतलब त्यो कम्पनीले लग उसको पोलिसी नै के छ भन्दाखेरि लगानी गरिसके पछि 5 वर्ष भित्र उठि सक्नु पर्छ लगानी गरेको पैसा 5 वर्ष भित्र उठि सक्नु पर्छ भनि उसको त्यो मैक्सिमम कॉस्ट रिकभरी पीरियड छ भने अहिले यस यो बसको चाहिँ मैक्सिमम यो बक्सको पे ब्याक पीरियड कति आ 3.357 लगानी गरेको 3.357 इयर्समा लगानी उठ्छ रे अनि मैक्सिमम कति रे 5 वर्षको अवधि छ भने चाहिँ लगानी गर्ने कि नगर्ने अफ कोर्स गर्ने 5 वर्षको भाका छ तर तपाई त्यो भन्दा अगाडि नै तपाईको लगानी उठ्छ लगानी त जति चाडो उठ्छ जति थोरै भो यो पे ब्याक पिरियड जति थोरै भो या भनु लगानी जति चाडो उठ्छ त्यो त राम्रो हो त्यही भएर 5 मैक्सिमम रिकभरी पिरियड हो भने यदि 5 भन्दा माथि पे ब्याक पिरियड माथि आयो भने चाहिँ तपाईको डिसिजन नो हुन्छ तर 5 भन्दा कम आयो भने तपाईको डिसिजन के हुन्छ यस हुन्छ है त सो सुड कोसी या त्यत अब लेख्न सक्नुहुन्छ बिनहरुमा कोसी यातायात मस्ट परचेज मस्ट परचेज द बस इफ इट्स मैक्सिमम कॉस्ट रिकवरी पीरियड इज फाइव इयर्स बिकॉज the payback period of bus is of the bus is kati cha jamma 3.357 years raheko cha te bhara 5 bhanda kam bhayo te bhari yo chai hami ke garchau lagani garna ko lagi thik cha bhanera decision dinchau la ab dui decision ko pani dui marks bhaneko char marks pai hale hai arko hamle senior ma ke sodheko cha if required rate of return is 10% required rate kati cha 10% haina 
क्याल्कुलेट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कोसी यातायात प्रणाली अब यो कम्पनीको जुन यो क्याश फ्लोहरु दिएको छ नि यो नयाँ बसको यसको हामीले के निकाल्नु भनेको छ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु भनेको छ अब यो सिनहरुमा जुन हामीलाई नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु भनेको छ नि हो यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि ल अब यसको सी नम्बरको लेखौ क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु जस्तै हामी एनपीवी भन्छौ है त अब एनपीवी कसरी निकाल्ने एउटा टेबल बनाउनुस् एकदम सजिलो छ है त पहिला सुरु लेख्नुस् हियर अब यार हम लोग जीरो वन टू थ्री फोर फाइव देखो सर तो पहले ये लिखना सकते हैं सर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ठीक सर अब तो पहले एक क्वेश्चन ले कैश फ्लो देखो सर ओ सी एफ अन्ना सकते हैं इसलाय मी कैश फ्लो क्वेश्चन ले देखो सर कद कद देखो सर तीस लाख रुपए हैं यो माइनस में सर तेरे करी दस लाख रुप तेज़ पच्चीस आठ को कुछ है सात लाख तेज़ पच्चीस आठ को कुछ है आठ लाख ठीक सर ओ ला ऐसा रहे हम लिखे वर्णन साक्षियों यू क्वेश्चन सार ना साक्षियों पहले कहने तो क्वेश्चन नहीं सारे आओ नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल दे इसमें क्वेश्चन नहीं सारे आओ ये अदर कैंसल लो आई ना अब इस पर सारे हम लिखे वर्णन पड़ता है नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या वर्णन पड़ता है यू तीस लाख रुपए आज लगाने कर सो आज वाले को यार जीरो तो यू एक वर्षा पची पाऊं तब पहले दस दस लाख कमाऊं उनसे तो बस बड़ा दो वर्षा पची नौ लाख रुपए तीन वर्षा पची आठ लाख पचास हजार रुपए तो इसके लिए पांच वर्षा पची आठ लाख रुपए कमाऊं उनसे तो फ्यूचर में पाऊं नहीं फ्यूचर को जस्ट पांच वर्षा पची को आठ लाख रुपए आज वाले आठ लाख के उठे होता है ना नहीं सो पांच वर्षा पचाड़ी को आठ लाख बनेगा आज आपको मिति में कती हो त्यों आमले निकालना पड़ सके आज आपको दिन में कती होते थे इसको वैल्यू सो तो इसको लाइए आमले टेबल है ना सॉक्स हो राव यो ऑनीवन हो ऑनीवन में तो आमले ये उठा उठा करी एड़ना पड़ सके तेवर जाइली पनी आमले कुन टेबल एड़ना प 10 परसेंट में ऐड नो पड़ता है कि ना 10 परसेंट क्वेश्चन ले बने बस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इस 10 परसेंट क्वेश्चन ले वड़ा परसेंटेज दिन सा तेरे परसेंटेज में ऐड नहीं हो अब हम लेते हैं हम लोग एग्जाम में वड़ा त्यो पीवीआईएफ को टेबल अथवा पीवी टेबल वन सो नहीं जो हम लेते हैं स्टेशनरी वड़ा पाउनो कोई लेकर आई थी स्टूडेंट ने लिखी मिस्टेक और सम बंद है ये पीवीआई फेर नो पानी पीवीआई फेर ही रहा उनसा कोई लेकर आई या वीआई फेर रहा उनसा ये पीवीआई अपने नो पड़े अब तो यहाँ कॉस्टो उनसा बंद है कि ये तापड़ी वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे दी रहा उनसा ये तापड़ी वन परसेंट टू परसेंट थ्री पर 10 परसेंट में से एड़नों पर होगे, और 10 परसेंट में एड़नों उन्छा बनी, तब पहले 1 में देखना सकनों उन्छा, 0.9091 देखना सकनों उन्छा, यह 2 में 0.9091 एट टू सिक्स फोर देखना सकनुं सर आर को मार जीरो पॉइंट सेवेन फाइव वन थ्री देखना सकनुं सर आर को मार तो पहले जीरो पॉइंट सिक्स एट थ्री जीरो देखना सकनुं सर यर फाइव में से तो पहले जीरो पॉइंट सिक्स टू जीरो नाइन देखना सकनुं सर यू पॉइंट आरु तो पहले यू नंबर आरु से तो पहले पीवीआईएफ टेबल को दस आज वो आज वो को तीस लाख बने को आज वो मिति में कौती होता तीस ही लाख कौन था सो आज वो एक रुपए बने को आज वो मिति में बनी एक कई रुपए आओ सो यो वैल्यू यार जीरो को वैल्यू पीवीआईएफ टेबल में एक नो आए ना बनी बनी तो अपने कई चिंता लेने पड़ते हैं ना कौती लिखने पड़े हो वन लिखने पड़े ह अब यर वन वन को तो तापली टेबल में बैठने उनसा निकाती बैठने उनसा जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन वन बैठने उनसा ही त्यों सार दिन जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन वन तो इसके लिए यर टू तापली बैठने उनसा जीरो पॉइंट एट टू सिक्स फो तो इसके यर थ्री तापली बैठने उनसा जीरो पॉइंट सेवेन फाइव वन थ्री नाइन यो तो आप पहले टेबल एड़ने हुआ नहीं तो टेबल में यही करा तो आप पहले बैठना होना है यो याद करना पड़ता है ना टेबल में तो आप पहले बैठना सोखना होना है अब हम लोग काम किए बंदा है यो कैश फ्लो बाविसे में पाऊंगे कैश फ्लो लाय आज अगर मिथिमा को त्यो कॉन्वर्ट कर सों सो त्यो बनी को क्यो यो इनटू यो यहाँ चढ़ोन यो इनटू यो यहाँ चढ़ोन यो इनटू यो यहाँ चढ़ोन सब बाय वन के गर्सों ऐसा री हिसाब करें रा चढ़ोन सों सो अब कैलकुलेटर में हिसाब करूँ भाई तीस लाख इनटू वन यो टेबल में होता है ना वन है उनसा समझे ना ये जीरो को जाली पे नहीं वन उनसा बनी सी तीस लाख रुपया थोड़ी 
ब्रैकेट में अच्छा माइनस को माइनस से रखने वाला है आर को किसा ईयर वन को कती सा दस लाख इनटू नाइन जीरो नाइन वन पानी क्यों तो इशारे करने पर है ना नौ लाख एक का नब्बे हजार होना सा आई ना आर को सा नौ लाख इनटू जीरो पॉइंट एट टू सिक्स पानी को नौ लाख नौ लाख इनटू जीरो पॉइंट � into 8 lakh 50,000 into 0.7513 यो गर्नु बनी तपेले पाउन उन्छ 638605 तेस गरी 7 lakh 7 lakh into 0.6830 यो गर्नु बनी आउँछ 4 lakh 78,100 तेस गरी लास्ट मा चा 8 lakh रुपे into 0.6209 अंच यो का तिया आयो 496720 ठीक सा अब तो पहले लास्ट में क्या करना सकनु उनसा वो ना करी यूज़ उन प्रेजेंट वैल्यू सा नहीं ऐसा लाइन है तो पहले जोड़नु वो बनी तो पहले को क्या होना सा नेट प्रेजेंट वैल्यू होना सा माइनस लाइन माइनस करनु पड़े यार जीरो को माइनस उनसा अन्य वन टू थ्री फोर फाइव कुछ जोड़नु पड़े अब आर को मेथड से क्या पनी उनसा ना करी वन टू थ्री फोर फाइव को लेकने अन्य यार जीरो कुछ लास्ट टाइम में माइनस करने तीस लाख रुपए ने माइनस करने त्यों पनी हम रोचालन साल दिमाग तेज़ रुपए ने तो पहले पढ़ने दुई लाख साढ़े सत्तीस हजार दुई सौ पचासी पॉजिटिव आंसर में पाए हुए प्लस में पाए हो कल के माइनस में अपनी उन्नत साक्षर राव यू ने आमलों की उनसे नेट प्रेजेंट वैल्यू के आंसर उनसे तो अपने लैंग्वेज में मिला रहे पे लिखना साक्षर उनसे कि नहीं लैंग्वेज में सुधरा चाहिए लास्ट को आंसर लैंग्वेज आधार में डिशन दिनों हुआ था लॉग आनी करना ठीक चाहिए या चाहिए ना उपयोग तो चाहिए या चाहिए ना दोस्तों कोशिश लिमिटेडली यो बस लाइज़ हैं चलो ना ठीक चाहिए या चाहिए ना उन्हें सोचना साक्षर इस तो अवस्था में एडी तो आपको डिशन की उन्होंने पढ़े बनी एडी एनपीबी पॉजिटिव छा बनी लॉग आ